Amigos, damos comienzo a este programa de Masípica, como siempre saludando a los compañeros Gabriel Titac Rodríguez. ¿Cómo le fue el fin de semana? La verdad, excelente. Sí. Muchos saludos de Paisandú para ¿Sí? ustedes. Bueno, sí. la verdad que... Marcel. ¿Cómo anda Antonio? No tan bien como usted, pero me revuelvo. No es importante. Que... ¿Acertó de vuelta? Marcel, sí. ¿Acertó, no? Andamos ahí, siempre colaboramos. Muy bien. La, es... la última de piedras. 3 por 1, Clown Maker. Sí, la cuatrifecta, ¿quién la acertó? No sé. No anota usted, a ver qué trajo anotado. No, pasa que vino de otro trabajo y se olvidó de traerlo. Ah, ah, ah. No sé, ah, ah bueno. acá, a mil. Veo, parezco Godín, se la saco sí, la raya. Bien, bien. <ríe> Bueno, muchachos, vamos a comenzar con lo que sucedió el día sábado en el Hipódromo Nacional de Maroñas. La disputa del clásico Stuttbuck Uruguayo y la victoria de Financial Ed, que de esta forma entonces llega a un hecho histórico, logrando su decimocuarta victoria en materia clásica y de esta forma establece un récord en el Tour Uruguayo. La verdad que sí, Las Palmas, ¿no? Sí, sí para toda la gente ahí, de Jorge Firpo, el mansito que es el que siempre la, la sube y eso, ¿no? Muy buen trabajo. Los propietarios, los cabañeros, ¿eh? que la verdad que accedieron y aguantaron. Porque para mí, yo lo dije, y ya aburre uno decir que para mí me dio un, un, una bofetada financiera ley y la verdad que eh, es muy buena ley. ¿Por qué? Porque para mí había que haberla retirado hace unos meses. Me lo decía también una nota uno de sus propietarios, eh, Jorge Firpo. ¿Pensaron eh, ellos también? Sí, pensaron en, en diciembre, ya en, después de ese de enero en retirarla. Es lo que me decía él. Y bueno, la verdad, esto es lo lindo de las carreras, que ver un ejemplar de esta, de esta talla, ¿no? Le dieron un voto de confianza al entrenador Jorge Firpo y respondió realmente con creces. Eh, les pidió paciencia, que esperaran, que esperaran. Y bueno, le dio la razón al veterano Jorge Firpo le dicen el zorro, ¿no? Sí, señor, le dio eh, la razón. Y creo que hay que felicitarlo porque la verdad que lo que realizó Financial Ley de la Lotería fue realmente espectacular. Y también las palmas para Carlos Sebastián Méndez. Que la muy buena carrera. De, de muy buena forma, eh, dejó inclusive que dominara a Julia y bueno, y en el momento que necesitó, dio la estocada final para llevarse la victoria. Sí, eh, y participé de una previa antes de la carrera cuando se van, hacen el cántero para ir a partidores automáticos, una cháchara entre Jorge Firpo y Pico Perdomo y quien les habla ahí. Que, te vi este, desde acá arriba, te sí, vi que te estaba sonriendo. Este sí, porque decía Pico Perdón, como dice siempre, tic-tac, erra menos que nosotros, es una chanza que, que siempre tenemos. Y le decía a Firpo, hoy vas a, vas a tener que correr tu lleva para ganarme. La verdad que la llevo a mí hasta en óptimas condiciones y acá da la pauta. ¿Por qué? Eh, y me parece que, entre comillas, fin, eh, Julia tiene algún problemita sanitario, porque domina, tan, esta carrera es igual a la que le ganó Homily en el barro, domina, parece que se va y queda en eso. Yo creo que algún problema sanitario debe tener de respiración. Bueno, no opaca el buen triunfo de eh, Financial Ley. Si bien el tiempo no fue excelente, pero gana la friolera de ¿cuántos clásicos? Es la Quince. decimocuarta victoria clásica y decimoquinta de su campaña. ¿Qué le parece? Sí, Me gustaría tener una parecida o un parecido que gane 15 carreras. Totalmente. Y bueno, y un hecho histórico, como decíamos, lograr eh, ese hito, ¿no? ¿Y en qué eh... momento se está recuperando ¿no? la yegua? Porque... Como quien dice, se corre en la primera semana de diciembre el único clásico de grupo que queda para Yeguas y ya tenemos el meeting de enero del año que viene. Sí, y bueno, y si todo camina bien, desde Brasil le van a llegar un par de compañeras que le pueden dar una mano grande, como Jean Blady, que va a estar disputando el Gran Premio Bento González, y también adquirieron los últimos días a Gata Bella, también otra de las muy buenas yeguas fondistas que hay en, en Brasil, así que bueno, se está armando la gente del estudio La Coluda para llegar con todo el próximo 6 de enero. Se mueve La Coluda. Con respecto a las yeguas, para lo que sea el Ciudad de Montevideo, explicación, ya está en la caballeriza de Pico Perdón, estuve hablando con él, y dice que le costó un poquito el, el viaje, como que no se ha adaptado bien, este, pero me parece que va a ser otro de los nombres fuertes que va a estar sonando el próximo 6 de enero. Sí, sí la verdad que se mueve La Coluda, ¿no? Eh, ya trajo a van que ya corrió, que corre este fin de semana. Y bueno, la verdad que está moviendo el plantel. Bien, en lo que tiene que ver con Homily, eh, ya sabemos, se fue, a se fue a descansar. Se fue a descanso, Aras la Concordia, está, la recibió y está un merecido descanso, ¿no? Bien, la verdad, le... muy buena. La idea, campaña de Homily. ¿La idea cuál es? ¿Ya retirarla para madre o darle un descanso y intentar el 6 de enero? ¿sabes yo, creo que, yo creo que van a ser una intento. Yo creo que digo, no sé, digo, pero me imagino yo que van a intentar. Eh, correr el Ciudad de Montevideo. Yo creo que estuvieron bien lo que hicieron. Eh, el otro día ya demostró de que llegó muy lejos de las ganadoras. Este, y bueno, 
darle un respiro, Perfecto. cambiar un poquito el aire. Algo, algo parecido a Fletcher. Y bueno. Un descanso, reinicia este, el training, a ver si. Sí. Si capaz que para el 6 de enero llega en óptimas condiciones, claro. no vamos ahora a descubrir quién es cómic. No, Así que bueno, estamos hablando de una de las grandes yeguas que tenemos en nuestro medio, que como bien lo dice Gabriel y lo indica también Marcel, va a tener un tiempo de descanso en el Aras La Concordia del amigo Gustavo Casalás. Bueno, ya estamos observando lo que sucedió en el clásico Jorge y Melchor Pacheco, esta competencia sobre la distancia de 1.400 metros. Bueno, muy lindo final, eh, muy buena conducción de Federico Piris eh, para conducir a Avistada. Avistada, que se metió ahí cerca de los palos promediando la recta final y ganó muy bien. ¿Qué mes de... ¿No? Así es, ¿qué mes de octubre para Ramón Víctor Peralta? Ramón Víctor Peralta, excelente entrenador, la familia Vildemagüe, los hermanos Vildemagüe, eh, con su aras, esa amiga que, que va ahí, cuna de cracks. Perdona que te corte, eh, otro producto genuino del aras. Claro, por eso mismo. Genuino, genuino. Eh, tienen el padrillo, tienen la yegua avistada, ascendente lo de avistada, ¿por qué? Porque gana muy buena ley acá. Acá ella eh, puso clase al pasar en el medio de Querubín. Y la pensionista de la familia Vergara puso clase, ganó bien. Me gusta en esta distancia, me encantó cómo ganó esta yegua. Me parece que en esta distancia no va a fallar. Y se hizo una muy bonita carrera, ¿no? Sí. Una linda carrera. Ustedes saben que con respecto a lo que acaba de mencionar Gabriel, eh, lo dijo Ramón Peralta en la nota eh, que le hiciéramos este, para otro medio, que en este tipo de competencias hasta la milla eh, le ve un potencial realmente importante la yegua. Quizás un poco más al fondo le, le va a costar. Pero dice, en este tipo de competencias, dice, me parece que es donde vamos a tener su mejor rendimiento. Ustedes observan ahí los últimos 150 metros, la yegua los despegó. Ahí es donde Venía se luchando, fue. luchando, pero lo despegó, tuvo la verdad un golpe de velocidad ahí. Me gustó mucho, en 1500, 1600, capaz la milla. Y ojalá que, por el sí, bien sí. de sus allegados, de su equipo, llegue a más. Pero en la milla me parece que va a ser la conversación con Avistada. Bueno, así que para Rafa y también... Eufóricos. Hacía tiempo y yo le decía que, que bueno, está, venían de, de ganar la mejor... Para Pablo, para todos los muchachos, el, el saludo y, bueno, a, a estar contentos, ¿no? Porque ya con Aqua Fresh ya piensan en cosas de la milla para afuera y con esta está la milla. Sí, se lo sí, tendrán para, para También equipados. divertirse. Bien la equipado. verdad que sí. <risa> bueno, muchachos, y después lo que tuvimos fue el Handicap Especial. La verdad que sí, un handicap corto, ¿no? Carrera rara. Sí, me pareció a mí. El Venezuela. Son lindas porque llegan no, juntos. Sí, no, claro, sin lugar a dudas que, que en estos handicaps, en estos cortometrajes, llegan todos cerquitas. Pero, ¿sabes por qué es rara? Porque yo hacía Colibrí, que tiene Muy mucha velocidad. Adelante. Colibrí tiene una velocidad portentosa. Bueno, lo eh... hacía, le digo, soltó medio frío y le vino espectacular. Porque salió el ventisquero a pelear. Con algún otro spray y enseguida él en los ocho ahí ya estaba cerquita, pero muy buen, la verdad que muy buena victoria. Un caballo que demuestra cuando está a 10 puntos es, un pingo, es rival para cualquiera. Sí, Respecto pingo. a lo que acaba de mencionar Gabriel, basta indicar de que Colibrí comenzó su campaña corriendo cuadreras en el interior del Sí, Brasil. claro, yo vi cuadra... y, y las primeras de cambio, ¿se acuerda acá que traía una velocidad sí. impresionante y arriba sí, de Armado? Las palmas para José Duarte, ¿eh? que está, la verdad, cayó en desgracia, sí, está sí. suspendido, pero eh, es manager ahí ahora de, de su estudio. Pero las palmas, porque este caballo de correr cuadrillas lo llevó a ganar carreras de la vuelta. Y ahora ganó. Y estaba, estaba considerado como dentro de los tres mejores caballos de cuadrera de Brasil. Sí. Y bueno, y, y como tú bien decís, Gabriel, su entrenador, eh, con mucha experiencia, lo llevó a este tipo de competencias. Y bueno, ahí estamos observando, ganando con autoridad. Ganó con autoridad, sí. Ganó muy bien. Unos 5 0 fue, creo que fue el mejor tiempo del fin de semana. Puede ser, sí. Me parece a mí. Bueno, muchachos, algo más para destacar aquí en Maroñas de lo que sucedió el pasado sábado. Hacerte el pick. ¿Sí? El, el pick 3. Ah, muy bien. ¿Eh? No lo tení. 8.190 y algo. Muy bien. Ya lo muy bien. Tres, ese, lo tengo acá. El boleto. El boleto. <risa> sí, 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 sí. Si se puede mostrar, lo muestro. Muéstelo, 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 no? Muéstelo, muéstelo, yo no miento. Yo soy ¿sí? una persona que no miento. A ver. Eh, Mientras, mientras, mientras Colibrí llega de vuelta al disco. Mira acá. Ahí, sí. También estamos mirando Colibrí, escúcheme, de sí. ahí. Octava competencia empezó. Sí. Sí, señor. 360, 1, 10. 1, 10, inocentísima el 1. Sí. 5, 10. 5, 10, 13. 13. El 5 que ganó con Pelito Maciel. No se acuerda. No me acuerdo. 11 por 1, dio. 4, y después 4 y 11. 4 y 11. 
Kinley. Y el 11, una manguita. Acá está. Muy bien, tic -tac. Aquí está, señores. O sea Para que vea que no vamos son todas. Vamos, no vamos a Puerto Alegre con Topago. Claro. Sí, Le dije que tenía que invocar, que iba a invocar. Yo, yo estaba haciendo fuerza con ustedes. El pick 3 y la trifecta, la cuatro, es lo que, es lo lo suyo. Que, lo que me incita. Bueno, está. Muy bien. Me parece muy bien. Me voy al hipódromo Las Piedras, eh, preferencial Sonata Negra y el triunfo de Hija Atrevida. Una yegua que ha mostrado una evolución importante. Eh, Mañereaba un poco, no, no se ampliaba, pero ganó guapeando. Pero ella es así, siempre sí. tiene problemas problema de tránsito, como que vuelca arriba de su adversario cuando viene una adentro. Se volcó al premiar la recta, pero la verdad que no pasó nada. Le ganó bien, Le ganó, me pareció a mí que le ganó bien. ¿A usted no le, pasó, no le pareció eso? La verdad que, le soy sincero, no estoy la mirando vi. la carrera en este momento. Porque yo estaba en Paysandú. No, se la mostré el otro día, ¿no? Sí, ¿Cuándo? Sí, usted nunca el, el martes. ¿De qué vive usted? No, no, el martes no. El es panadero, martes, no, ¿qué? No, ¿sabe, ¿sabe lo que hizo el martes? Me mostró el partido de Uruguay. Este. Ah, está. Sí. Uh, Uruguay. Uruguay. ¿Sabe qué hizo el hombre? Dice, estamos jugando bien. Fue un gol de Colombia y yo estaba, Marcel. No, no. <risa> Ahí la viene a dominar. Una Gloria vez. Flaca a la punta, hija atrevida. Muy buen ejemplar con Gloria Flaca. Sí. Muy buen ejemplar, ¿eh? La vino a ganar temprano. Acá no llegó a que iba por primera vez en la algo, distancia, algo, ¿no? algo conozco, vio que no me vi la carrera, pero me di cuenta que era con Gloria Flaca. Sí, Flag sí, y la, la, la buena. Vi. Algo conozco. Bueno, bueno y se trenzan en lucha en los últimos metros. Por fuera la defensora de la de Cano Oriental, adentro la del Ara Nahuel. Un desenlace realmente muy lindo, eso es de que pone al público de pie. Pero en los últimos metros, con autoridad, eh, no vida, entonces se lleva la victoria las de palmas, Jonathan. Las palmas para la familia Ricardo Payas y su familia que trabaja con él, ¿no? Muy bien. Y ya que estamos, vamos a saludar al propietario Juancito Ripoll. Un chatruvil. Eh, sí, debe ser. Sí, no sé, no sé básquetbol de... Sí, sí. Eh, no me hagan meter Arro, la pata. No, Capaz Arro. que el hombre de otro cuadro, yo digo que sí. No, vaya tranquilo, Carlos. Escúcheme, ¿algo para destacar de las piedras? Ganó muy bien eh, Clockmaker, la última, ¿no? Tic Tac. Sí, eh, señor. Con el voto de Tic Tac, para Vamos, lo que dicen que no. Y ahí fue cuando vino mi cuatrifecta. ¿Sí? ¿Sí? ¿Cuánto dio la cuatrifecta? 30 años. Todo sirve. ¿Cómo? ¿Sabe lo que irse de las piedras con 30 en el... <risa> Sí, en la taraja 30. Para ¿eh? mí, irme de cualquier lado con 30. O sea. No, de Las Vegas con 30 no. No es nada. <risa> 30 millones. <risa> <risa> Hay que poner la galletita. Bueno, muchachos, antes de marcar la pausa, ya es de público conocimiento, pero me parece que este programa tiene que ir dedicado a la memoria del bebé Ray. Sí, señor. ¿Eh? Los colores Gran turma. El tenis. El tenis. Y, el tenis. Y estuvo muy bueno porque este fin de semana varias caballerizas decidieron rendirle homenaje a Bebe y correr con sus colores. Eh, Helmut, acá el Maroñas. Eh, y Hammer ganó, Hammer ganó el, el Paisandú con, con los colores, colores de tenis. tenis. Así que bueno, para la familia de Bebe, el saludo apretado en este momento y se fue un tipo fantástico. Gran sí. burrero. Sí, totalmente. Un tipo querido por todos. Amigos, marcamos la primera pausa y regresamos con mucho más hípica.